வணக்கம் நண்பர்களே அடுத்து நான் எழுதிய ஏற்காட்டில் திக் திகில் திவ்யா இந்த கதைக்கு மூணு கிளைமேக்ஸ் இருக்குது ஒரு கிளைமேக்ஸ் இப்போ நான் இந்த கதையில் சொல்லியிருக்கேன் மிச்சம் ரெண்டு கிளைமேக்ஸ் என்னவாக இருக்கலான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதத்தில் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் அத்தியாயம் ஒன்று கெட்டிமேளம் கெட்டிமேளம் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க திவ்யாவின் கழுத்தில் தன் லைசன்ஸை பூட்டினான் ரகுநந்தன் திவ்யாவின் அப்பா விஸ்வநாதனும் அம்மா ஆனந்தவல்லியும் அற்றதையை தூவிவிட்டு கண்களை துடைத்து கொண்டனர் ரகுநந்தனின் அம்மா ராஜேஸ்வரி நாசுக்காக தன் கண்ணீரை சுண்டிவிட்டாள் காதல் மனைவியை ஓர கண்ணால் பார்த்தான் ரகுநந்தன் அவன் பார்ப்பதை உணர்ந்து முகம் சிவந்தாள் திவ்யா காலை மணி ஐந்து பதினைந்திற்கு முகூர்த்தம் கோவை ஈச்சனாரி கோவிலில் மிக முக்கியமான உறவினர்களை மட்டும் அழைத்து திருமணம் மிக எளிமையாக நடந்து முடிந்தது ரகுநந்தனின் அம்மா ராஜேஸ்வரி கோவையின் மிக முக்கியமான தொழிலதிபர்களில் ஒருவர் பஞ்சுமில் முதலாளி தன் கணவர் தனநந்தன் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்த பொழுது ரகுநந்தனுக்கு வயது பதிமூன்று சிறுவனான அவனை பார்த்து கொண்டே அழுது அழுது தித்தாள் ஒரு மாதம் பிறகுதான் அவர்களது குடும்ப வக்கீல் பரசுராம் அவளை மெல்ல இந்த உலகத்திற்கு மீட்டு கொண்டு வந்து அவளது கடமையை நினைவுபடுத்தினார் அம்மா உங்களுக்கு ஏற்பட்டது மிகப்பெரிய இழப்பு தான் மறுப்பதற்கில்ல ஆனாலும் உங்கள் கணவர் விட்டு சென்றிருக்கும் பொறுப்புகளும் உங்கள் மகனின் எதிர்காலமும் மிகப்பெரிய சவாலாக உங்களுக்கு இருக்கும் மில் தொழிலாளர்கள் எல்லாம் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இனிமேல் அதை ஏற்றி நடத்துவது யார் என மூடிவிட போகிறீர்கள் அல்லது தங்களிடம் கைமாற்றிவிட போகிறீர்கள் என உங்கள் உறவினர்களில் சில விஷமிகள் வதந்தி பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் உஷாரம்மா உஷார் என்று சொல்லவும் சுதாரித்து கொண்டாள் ராஜேஸ்வரி மடமடவென்று பையனை பள்ளிக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு மில்லுக்கு சென்றாள் மேனேஜரை அழைத்து மில்லின் நிலவரம் கேட்டறிந்தாள் அவள் பட்டதாரி ஆகையால் சட்டென மில்லி நிர்வாகம் கைவரப் பெற்றது மேனேஜர் அசந்து போனார் அவளது சில அதிரடி மாற்றங்கள் மில்லில் தொழிலாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் ஊக்கமும் தரவே உற்பத்தி கூடியது கணவனை இழந்த கைம்பெண்ணின் சொத்தை அபகரித்து கார்டியன் ஆகலாம் கடைசி வரை வீட்டில் உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் என்று பிணந்தினி கழுகுகளைப் போல வட்டமிட்டு கொண்டிருந்த சொந்தங்களை நாசுக்காக விளக்கினாள் விசுவாசமான ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கொடுத்தும் சலுகைகள் பல தந்தும் தன் கையிலேயே வைத்து கொண்டாள் ரகுநந்தன் அம்மா போலவே புத்திசாலி நன்கு படித்து எம்பிஏ முடித்தான் தாயும் மகனுமாக சேர்ந்து நிர்வகித்ததில் ஒரு மில் நான்கு மில்லானது மலை பிரதேசங்களில் எஸ்டேட்டுகள் வாங்கி போட்டனர் தொழிலாளர்கள் ஆதரவும் இருக்கவே மில் அமோகமாக நடந்தது வெளிநாட்டு ஆர்டர்கள் குவிந்தன இதற்கிடையில்தான் ஒரு கல்லூரி ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொள்ள சென்ற இடத்தில் அங்கே திவ்யாவை சந்தித்தான் ரகுநந்தன் கல்லூரி மாணவிகள் அங்கங்கே ஸ்டால் போட்டிருந்தனர் அதில் ஒரு ஃபுட் கோட் இருந்தது ஏப்ரானை மாட்டிக்கொண்டு சுட சுட சைனீஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வகைராக்களை செய்து அசத்தி கொண்டிருந்தாள் திவ்யா பக்கத்தில் அவளது தோழிகள் முதல் பார்வையிலேயே கண்கள் பேசின இதயம் இடம் மாறியது ஃபோன் நம்பர் பரிமாறிக்கொண்டதும் கொஞ்ச நாள் ஃபோனில் பேசிக்கொண்டனர் அங்கங்கே வழியில் சுற்றா ஆரம்பித்தனர் ராஜேஸ்வரியிடம் மெல்ல தன் காதலை வெளியிட்டான் ரகுநந்தன் ஏற்கனவே தன் மகனின் போக்கில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த ராஜேஸ்வரி அதற்குள் திவ்யாவின் குடும்ப விவரங்களை தெரிந்து வைத்திருந்தாள் உள்ளூர் துப்பறியும் நிறுவனம் மூலமாக எல்லாம் திருப்திகரமாக இருக்கவே மகன் கேட்டதும் பச்சை கொடி காட்டிவிட்டாள் இருவரது வீட்டிலும் கலந்து பேசி ஒரு சுபயோக சுபதினத்தில் இதோ மிஸ்ஸஸ் திவ்யா ரகுநந்தன் ஆகிவிட்டாள் திவ்யா மாலை ஏழு மணி கொடிஷியாவில் ரிசப்ஷன் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது திவ்யா வெட்ஸ் ரகுநந்தன் திருமண பேனரே பெரிய அளவுக்கு வைக்கப்பட்டு கண்ணை பறித்தது ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட் நாட்கள் கைங்கரியத்தில் எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஜரூராக நடந்து கொண்டிருந்தது லைட் மியூசிக் டான்ஸ் மணமக்கள் ஃபோட்டோஷூட் பஃபே சிஸ்டம் என அமர்களப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மணமக்கள் ஒவ்வொரு ட்ரெடிஷன் ட்ரெஸ்ஸிலும் மேடையில் தோன்றி பரிசுகளை வாங்கவும் வாழ்த்துக்களை பெறவும் ஃபோட்டோவிற்கு வீடியோவிற்கு போஸ் கொடுக்கவும் என ரிசப்ஷன் முடிய இரவு நெடுநேரமானது அலங்காரங்களை களைந்து விட்டு ஒருவருக்குரர் குட் நைட் சொல்லிவிட்டு அறையில் படுத்தவர்கள் அப்படியே உறங்கிவிட்டனர் அலுப்பில் அத்தியாயம் இரண்டு மறுநாள் காலை ரகுநந்தனின் மாடி அறை தங்களுக்கு வந்திருந்த கிஃப்ட் பார்சல்களை எல்லாம் பிரித்து பிரித்து இருவருக்கும் கை நோக ஆரம்பித்தது திவ்யா என்றான் ரகு கெஞ்சலாக ம் என்றாள் கிஃப்ட்ஸை பிரித்து கொண்டே திவ்யா கை வலிக்குதுடா வேலைக்காரங்களை வச்சு பிரித்தா என்ன நோனோ நமக்காக மெனக்கெட்டு எல்லோரும் செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்ததை நாம தான் பிரித்து பார்க்கணும் என்றாள் திவ்யா ரகு திவ்யா என்ற ராஜேஸ்வரியின் குரலுக்கு எழுந்து இருவரும் கீழே ஹாலுக்கு வந்தனர் என்னம்மா என்றபடி ரகு அம்மாவிடம் வந்தார் 
வாப்பா வாமா திவ்யா நீயும் வந்து இப்படி உட்காரு என்றபடியே மகனே ஏறிட்டாள் இந்தாப்பா என்றபடி ஒரு ஆல்பமே அவனிடம் கொடுத்தாள் என்னம்மா இது இதெல்லாம் நீங்கள் ஹனிமூன் போகிறதுக்கான பிளேசஸ் எல்லா பெஸ்ட் கண்ட்ரீஸும் இருக்குது எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் புக் பண்ணிடுறேன் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அம்மா என்றான் ரகுநந்தன் தயக்கமாக என்னப்பா வந்து நாங்கள் ஃபாரின் ட்ரிப் போகலம்மா ஏன்பா என்றால் ராஜேஸ்வரி வியந்த குரலில் எங்கள் ஹனிமூன் ட்ரிப் ஃபாரினில் வேண்டாம் லோக்கல் ஹில் ஸ்டேஷன் எங்கேயாவது போகிறோம் அவளுக்கும் அது ஓகே தான் அப்படியா என்று யோசித்தவள் சிம்லா குழு மணாலி காஷ்மீர் டார்ஜிலிங் நைனிட்டால் நோமா தமிழ்நாட்டிலேயே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் அவசரமாக மறுத்தான் வேண்டாமா நிறைய தடவை போயாச்சு ஒரே கும்பல் என்றான் சிறிது நேரம் யோசித்தவள் ரகு என்று மலர்ந்து நிமிர்ந்தாள் நம்ம ஏற்காடைய ஸ்டேட் என்றாள் அம்மா அங்கே நீ போனதே இல்லை ஒரு தடவை தான் வந்திருக்க பேசாமல் அங்கே போய் நம்ம எஸ்டேட் ஹவுஸில் ஸ்டே பண்ணிடுங்க எஸ்டேட்டையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஏற்காடு ஹனிமூன் ட்ரிப்பும் கொண்டாடின மாதிரி இருக்கும் ஏற்காடு எப்பவும் ஒரு இதமான கிளைமேட்டில் தான் இருக்கும் எல்லா சைட் சீயும் பக்கம்தான் கிள்ளியூர் ஃபால்ஸ் பகோடா பாயிண்ட் லேடி சீட் சேர்வராயன் டெம்பிள் கரடி வியூ பாயிண்ட் கார்டன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக பக்கத்துலேயே இருக்கும் நம்ம எஸ்டேட் மேனேஜர் மனோகர் கிட்ட சொல்லிட்டா எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிடுவான் என்னம்மா திவ்யா நீ ஏற்காடு போனது இல்லையே மறுப்பாய் தலையசைத்தாள் திவ்யா போனது இல்லாத்த அப்புறம் என்னடா இன்னும் ரெண்டு நாளில் நம்ம காரை எடுத்துக்கிட்டு ஏற்காடு கிளம்பிடுங்க ஹில்ஸ் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி கார் செலக்ட் பண்ணிக்கோ எல்லா ஒர்க்கையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பொறுமையாக சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க என்று புன்னகைத்தாள் ராஜேஸ்வரி ஏற்காட்டில் தங்களுக்கு ஏற்பட போகும் விபரீதம் புரியாமல் ரகுநந்தனும் திவ்யாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கண்களை சிமிட்டி கொண்டனர் அத்தியாயம் மூன்று கோயம்புத்தூர் டு அவினாசி வழியாக சேலம் காரில் ரெண்டரை மணி நேர பயணம் சேலத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஏற்காடு காரில் ரகுவும் திவ்யாவும் இப்போது கிடைத்த அவகாசத்தில் அவளை வர்ணித்து விடலாம் லட்சணமான முகம் நடிகை ஸ்னேஹாவின் ஆரம்ப கால சாயல் வில் புருவம் ஆரஞ்சு நிற உதடுகள் சங் கழுத்து கல்லூரியில் நடந்த அழகி போட்டியில் மிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறாள் நடிக்க வந்த சினிமா வாய்ப்புக்கு ஒற்றை வார்த்தையில் நோ சொன்னவள் சிறு கரப்பான் பூச்சியை பார்த்ததும் அலரும் இரத்தத்தை பார்த்ததும் மயங்கும் ரகம் ரகுநந்தன் நடிகர் ஷியாமின் ஜாடை தன் வசீகர சிரிப்பாலும் குறும்பு பார்வையாலும் திவ்யாவை தன் பால் ஏற்றவன் செக் போஸ்டை தாண்டி லூப் ரோடில் கார் வளைந்து திரும்பியது ரகுடியர் திவ்யாவின் குரலில் தேன் தடவினாள் சொல்லு திவி மொத்தம் எத்தனை ஹார்பின் பென்ஸ் இருக்கு இருபது பென்ஸ் இருக்குடா செல்லம் ஏன் இல்லை எனக்கு ஹில்ஸ் ஏறும்போது கொஞ்சம் வாமிட்டிங் சென்சேஷனாக இருக்கும் அதுதான் ஏற்காடு ரோடு அந்த அளவுக்கு இருக்காது டியர் நல்லா ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் இப்போவே மணி ஆறாயிடுச்சே இருட்டுறதுக்குள்ளே எஸ்டேட் போயிடலாம்ல ஷியோர் ஹைட்டில் அப்படியே கீழே பார்க்கும்போது சேலம் நகரம் நைட்டு குட்டி குட்டி ஒளி புள்ளிகளாக தெரியும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் எத்தனை தடவை இங்கே வந்திருக்கீங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தடவை தெரியாமல் ரெண்டு தடவை தலையை உயர்த்தி கோபத்துடன் அவனை பார்த்தாள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் ஏன் வந்தீங்க கோபிச்சுக்காத டியர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே சேலத்தில் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் பிஸ்னஸ் விஷயமாக சேலம் வரும்போது அவங்கள மீட் பண்ணேன் அதில் ஒருத்தனோட பர்த்டே வந்ததால் என்னை இன்வைட் பண்ணாங்க அவங்க ஏற்காட்டில் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட கெஸ்ட் ஹவுஸில் இருக்கவும் பார்ட்டி அங்கே நடந்தது நானும் போனேன் சரக்கு பார்ட்டியா என்றால் திவ்யா தலையை சாய்த்து அது சும்மா சொல்லுங்க நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஆமாம் நான் வெறும் பீர் சாப்பிட்டேன் அவங்க தான் பொண்ணு தண்ணின்னு என்ஜாய் பண்ணாங்க திவ்யா முகம் சுழித்தாள் பொண்ணா என்றால் சந்தேகமாக ஹே நம்புமா நான் ஜென்டில்மேன் வேணும்னா அவங்களே சொல்ல சொல்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன உங்களை காட்டி கொடுக்க வா போகிறாங்க என்று சிரித்தவள் இட்ஸ் ஆல் ரைட் நான் நம்புகிறேன் என்றபடி அவன் தோளில் சாய்ந்தாள் ஐ லவ் யூ திவ்யா என்ன ஐயாவுக்கு ரொமான்ஸ் மூட் ம் எப்படா எஸ்டேட் போவோம்னு இருக்குது திவ்யா என்றவுடன் சி என்றபடி விலகினாள் ஏற்காடு ஏரியை கடந்து பஸ் ஸ்டாண்டை கடந்து கார் மேடேறியது மேலும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் சென்றதும் சிறிது தூரத்தில் அந்த காஃபி எஸ்டேட் கண்ணில் பட்டது ஆலன் காஃபி எஸ்டேட் என்ற பெயர் தாங்கிய போர்டு பெரிதாக கண்ணில் தெரிந்தது அத்தியாயம் நான்கு அதோ பார் பார்த்தாள் அதுதான் நம்ம எஸ்டேட் அது என்ன ஆலன் காஃபி எஸ்டேட் இது யாருடைய பெயர் 
இங்கே ஆரம்ப காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் காஃபி பயிரிட்டது அவங்களுடைய பெயர்களில் தான் காஃபி எஸ்டேட் இருந்தது அதில் ஒன்று தான் இந்த ஆலன் எஸ்டேட் இந்த எஸ்டேட் நிறைய பேரோட கைக்கு மாறி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அதை நாங்கள் வாங்கினோம் இந்த பேர் இந்த ஏரியாவில் ரொம்ப பிரசித்தம் அதான் மாற்றலை வேணும்னா உன் பேரில் மாற்றிடலாமா திவ்யா காஃபி எஸ்டேட் எப்படி இருக்குது என்றான் உற்சாக குரலில் வேண்டாங்க இதுவே நல்லா இருக்கு மாற்ற வேண்டாம் இதற்குள் கார் அந்த பெரிய கேட் போட்ட ஒரு வீட்டின் முன் வந்து நின்றது கார் ஹாரன் சத்தம் கேட்டதும் அந்த வாட்ச்மேன் ஓடி வந்து கதவை திறந்துவிட்டு வணக்கம் வைத்தான் கார் உள்ளே செல்லும் பாதையில் இருபுறமும் புல்தரை செதுக்கப்பட்டிருந்தது வீட்டை சுற்றி அழகழகான மலர்கள் பூத்து குலுங்கின மலை பிரதேசங்களுக்கே உரிய பாணியில் குளிரை தாங்கும் வகையில் ஆங்கிலேய பாணியில் கட்டப்பட்டிருந்தது அந்த வீடு பங்களா டைப் வாவ் என்றால் திவ்யா கண்களை விரித்தபடி மார்வலஸ் செம்மையா இருக்கு ரகு எஸ்டேட்டும் இந்த வீடும் இந்த மிதமான குளிரோடு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமை ஹே எஸ்டேட் மருமகளே வலது காலை வச்சு உள்ள வாமா இதுக்கே தெகச்சு போயிட்டா எப்படி இன்னும் இந்த ஊர்ல பார்க்கறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கு மேனேஜர் மனோகர் ஓடி வந்தான் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் என்றான் பவ்யமாக என்ன மனோகர் எப்படி இருக்கீங்க திவ்யா ஹீஸ் மனோகர் இந்த எஸ்டேட் மேனேஜர் திறமையாக பார்த்துக்கிறார் எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் இவர் பேச்சுக்கு தனி மரியாதை எஸ்டேட்டோட கணக்கு வழக்குகளை இவர் தான் பார்த்துக்கிறார் டான்னு ஊருக்கு வந்து கணக்கு வழக்குகளை அம்மாட்ட சப்மிட் பண்ணிடுவார் வேலை படு சுத்தமாக இருக்கும் என்றான் அப்படியா என்று புன்னகைத்தாள் திவ்யா மனோகர் கூச்சத்தில் நெளிந்தான் என்ன சார் என்ன போய் இப்படி புகழ்றீங்க முதல்ல உள்ளே வாங்க சார் வாங்க மேடம் என்றபடி வீட்டின் கதவை திறந்து உள்ளே அழைத்து சென்றான் உள்ளே கால் வைத்ததும் ஜிலீர் என்றது தொட்ட பொருட்களில் எல்லாம் குளிர் தெரிந்தது லக்கேஜ்களை தோட்டக்காரன் முனுசாமி தூக்கி வந்தான் இவன்தான் முனுசாமி ஒரு வருஷம் தோட்ட வேலையில் இருக்கான் என்றான் ரகுநந்தன் கை குவித்தாள் திவ்யா வாசலில் நிழலாடியது திரும்பினர் அந்த பெண் நின்றிருந்தாள் சுமார் பத்தொன்பது இருபது வயது மதிக்கலாம் வெள்ளர் நீல புடவைக்கு பொருந்தாத பிளவுஸ் அணிந்திருந்தாள் எண்ணெய் போட்டு வழித்து வாரப்பட்ட தலைக்கட்டு கழுத்தில் கழுத்துக்கு உருண்டையான ஒரு நகை அணிந்திருந்தாள் காலில் தண்டைகள் புடவையை முழங்கால் வரை அணிந்திருந்தாள் மூக்கில் மூக்குத்தி கண்களில் வெகுளி அவளை பார்த்ததும் மனோகர் மலர்ந்தான் வா மயிலி அவள் கூச்சத்துடன் வந்தாள் சார் இவள் தான் மயிலி நம்ம எஸ்டேட் தொழிலாளி இருசப்பனோட பொண்ணு இங்க சமையலுக்காக நான் தான் வர சொல்லி இருந்தேன் நல்லா சமைப்பா மேடம்க்கு ஒத்த ஆசையா இருக்கட்டுமேனு தான் காலையில சமைச்சு வச்சுட்டு மறுபடியும் சாயங்காலம் வந்து சமைச்சு வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவா இங்க பக்கத்துல தான் வீடு என்று விடாமல் பேசி கொண்டிருந்தவன் ரகுவும் திவ்யாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஏதோ கண்ணால் பேசி கொண்டதை கண்டதும் திடீரென பேச்சை நிறுத்தினான் என் சார் சிரிக்கிறீங்க அது ஒன்றும் இல்லை ரகு ரொம்ப ஆர்வமா நீ அந்த பொண்ணை பத்தி பேசும்போது உன் கண்கள்ல ஒரு மின்னல் தெரிஞ்சது அதை பார்த்துதான் ரெண்டு பேரும் சிரிச்சோம் என்றதும் மயிலி புரியாமல் அவனை பார்க்க மனோகர் வெட்கத்தோடு பதில் சொன்னான் அது அது வந்துங்க ம் எல்லாம் புரியுது சரி மயிலி எங்களுக்கு ரொம்ப பசி இப்போ என்ன சாப்பாடு என்றதும் என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கய்யா நொடியில செஞ்சு போடுறேன் என்றாள் உற்சாக குரலில் மயிலி ரகு திவ்யாவை பார்க்க சப்பாத்தி வித் கிரேவி என்றாள் சப்பாத்தியும் தொட்டுக்கிறதுக்கு நல்லதா நீயே ஏதாவது பார்த்து செஞ்சிடு என்றதும் துள்ளி குதித்து கொண்டு சமையல் அறைக்கு ஓடினாள் மயிலி அவள் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்த மனோகர் திரும்பி சரி சார் நான் கிளம்புறேன் எதுனாலும் எனக்கு ஒரு குரல் கூப்பிடுங்க நான் பக்கத்துல தான் இருக்கேன் என்றபடி கிளம்பினான் இவர்கள் தங்கள் அறைக்கு சென்று குளித்து முடித்து ஃப்ரெஷ் ஆகி திரும்புவதற்குள் டைனிங் டேபிளில் மணக்க மணக்க சப்பாத்தியும் கோழிக்கறி கிரேவியும் சுட சுட காத்திருந்தது சப்பு கொட்டி சாப்பிட்டனர் சூப்பர் என்றாள் திவ்யா மயிலி நீ மட்டும் எங்க ஊருக்கு வந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓடாது தனி டேஸ்ட் உன் சமையல் கூச்சத்துடன் சிரித்தாள் மயிலி அத்தியாயம் ஐந்து அருவிக்கரையின் நீர்வரத்து மிதமாக இருந்தது இந்த நவம்பர் மாத சீசனுக்கு ஏற்காட்டு ஏரியில் நீர் நிரம்பும் போது கிள்ளியூர் அருவியில் நீர்வரத்து அதிகமாக இருக்கும் என்றாலும் குற்றால அருவிகள் போல் அவ்வளவு ஆபத்து இல்லை ஆசை தீர அருவியில் ஆடினால் திவ்யா ரகுநந்தன் சிறிது நேரம் அருவியில் குளித்துவிட்டு வெளியில் வந்துவிட்டான் திவி போதும் வெளியில வா கத்தினான் மாட்டேன் திவி பிளீஸ்டா இன்னும் கொஞ்ச நேரமே குளிர் ரொம்ப வந்துடும் இருட்ட ஆரம்பிச்சிடும் பிளீஸ்பா 
கொஞ்ச நேரம் என்றவள் திடீரென அச்சுச்சோ என்றாள் என்னாச்சு ரகு என் ட்ரெஸ் பேக கார்லே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்களேன் பேகை மறந்துட்டேன் என்ன திவினி கார் போய் ரீச் ஆக அரை கிலோமீட்டர் போகணுமே இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸாக இருப்பேன் சாரிப்பா ப்ளீஸ் என்றாள் கெஞ்சலாக சரி சரி நீ இங்கேயே இரு வேற எங்கேயும் போகக்கூடாது எங்கேயும் போக மாட்டேன் குளிருது சீக்கிரம் போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க ரகு கிளம்பிய சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் திவ்யா அருவியை விட்டு வெளியே வந்து பக்கத்திலிருந்த ஒரு பாறையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் குளிர் நடுக்கியது சன்னமான ட்ரெஸ்லிங் ஆரம்பித்திருந்தது கைகளையும் கால்களையும் குறுக்காக கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் அந்த அருவிச்சாலையிலிருந்து ஒற்றையடி பாதை முடியும் இடத்தில் காரை நிறுத்தி இருந்தார்கள் அரை கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் அருவியின் பக்க வாட்டில் குங்குலிய மரமும் தேக்கு மரமும் கைகோர்த்து கொண்டு வளர்ந்திருந்த அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி கால்களை முட்டு கொடுத்து முகத்தை அதில் தாங்கி இருந்தவள் காதில் வீல் என ஒரு பெண்ணின் அலறல் அருவியின் இறைச்சலையும் மீறி சன்னமாக கேட்கவும் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் யாரோ அலறினது போல் இல்லை மீண்டும் அதே அலறல் இடைவிடாமல் இப்போது துல்லியமாக கேட்டது சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி ஓடினாள் அந்த குங்குலிய காட்டுக்குள் இருந்துதான் சத்தம் வருகிறது சில வினாடிகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சத்தம் ஒரு பெரிய மரண ஓலத்துடன் சட்டென அடங்கியது சத்தம் கேட்ட திசையை குறிவைத்து கொண்டே ஓடி வந்தவள் சற்று தொலைவில் கண்ட காட்சியில் அவளது இருதயம் தன் துடிப்பை ஒரு கணம் நிறுத்தியது கண்களில் மரண பீதி வந்து அப்பியது அத்தியாயம் ஆறு இரண்டு பெரிய பாறை இடுக்கின் அருகில் அந்த பயங்கர காட்சி தெரிந்தது அவளுக்கு முதுகு காட்டி கொண்டு அந்த பெண் நிற்க இரண்டு பேர் அவளை பிடித்து கொண்டிருந்தனர் ஒருவன் பின்பக்கமாக அவளது ரெண்டு கைகளையும் ஒரு கையால் இறுக்கி பிடித்து கொள்ள மறு கையை அவளது கழுத்தில் தாவாங்கொட்டையை தூக்கி நிமிர்த்து காட்ட முன்னால் இருந்தவன் அந்த பெண்ணின் கழுத்தை கரகரவென அறுத்து கொண்டிருந்தான் அவள் கால்கள் சட் சட் என பூமியிலிருந்து துள்ளி துள்ளி பிறகு தோய்ந்து கீழே உடல் துவண்டு விழுந்தது இரத்தம் படிந்த கத்தியுடன் நின்றிருந்த அவன் ஓங்கி ஆத்திரத்துடன் அந்த பெண்ணின் வயிற்றில் மிதித்தான் கண்ட காட்சியின் அர்த்தம் உரைக்கவே திவ்யாவிற்கு சில நிமிடங்கள் ஆனது தேகம் ஈரத்தால் நடுங்குவது நின்று போய் இப்போது பயத்தில் வெடவெடவென நடுங்க ஆரம்பித்தது சூழ்நிலையும் காட்சியின் கொடூரமும் இப்போது சுத்தமாக உரைக்க இரண்டு கைகளையும் கொண்டு காதுகளை மூடிக்கொண்டு அடி வயிற்றிலிருந்து வீல் என தன்னை மறந்து கத்தினாள் திவ்யா திடுக்கிட்டு திரும்பினர் இருவரும் நொடி பொழுதில் தன் ஆபத்தை உணர்ந்தவள் பின்னங்கால்கள் பிடரையில் அடிக்க திரும்பி வந்த பாதையை குறிவைத்து ஓட துவங்கினாள் ஒருவன் மற்றவனிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு கத்தியுடன் அவளை துரத்து துவங்கினான் மான் வேகத்தில் ஓடியவள் அருவியை வந்தடைந்தாள் சட் என நின்றாள் இப்பொழுது எங்கே போவது எங்கு சென்றாலும் மாட்டிக்கொள்ளுவோமே இப்போது அருவியில் தண்ணீரின் வேகம் கூடியிருந்தது பாறையில் அருவி நீர் விழும் இடத்தில் குளிக்கும் போது ஒரு உள் வளைவை பார்த்தது அவளுக்கு சட் என ஞாபகம் வந்தது சற்றும் தாமதிக்காமல் சடார் என கொட்டு மருவிக்குள் பாய்ந்தாள் அந்த பாறையின் சிறிய பிளவு இடுக்கில் ஒடுக்கி நின்று மறைந்து கொண்டால் மெல்லிய உடல்வாக கொண்ட திவ்யா வேகமாக அருவி நீர் கொட்டி கொண்டிருந்ததால் வெளியில் இருந்து பார்த்தால் அவள் உள் இருப்பது தெரிய வாய்ப்பில்லை கத்தியுடன் அவளை துரத்தி வந்தவன் அருவியை சுற்றிலும் தேடினான் பரபரவென அவன் பார்வை அங்கும் இங்கும் அலைந்தது இங்கே போயிருப்பாள் இங்கேதானே வந்தாள் அதற்குள் ஒற்றையடி பாதையில் எப்படி நுழைந்திருக்க முடியும் அருவியை நெருங்கினான் நின்று பார்த்தான் அவனுக்கு திவ்யா பாறையோடு பாறையாக உள்ளே ஒடுங்கிக் கொண்டு நின்றிருப்பது தெரியவில்லை இருள் வேறு கவிழ தொடங்கி இருந்தது உள்ளே திவ்யா சப்த நாடியும் ஒடுங்கி திக் திக் என அடித்து கொண்ட இதயத்தோடு கையில் வாயை பொத்தி கொண்டு நின்றிருந்தாள் சிறிது நேரம் அங்கும் இங்கும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு அவன் கோபமாய் காலை தரையில் உதைத்து விட்டு கிளம்பி மீண்டும் காட்டிற்குள் சென்று மறைந்தான் நிமிடங்கள் கரைந்தது அவள் வெளியே வரவே இல்லை அப்படியே இருந்தாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் திவ்யா திவ்யா என பதறியபடியே தேடிய கணவன் ரகு நந்தனின் குரல் அருவி நீரையும் தாண்டி அவள் காதுகளில் தேனாய் பாய்ந்தது சட்டென ரகு என கதறியபடியே அருவியிலிருந்து வெளிப்பட்டு எதிர்பட்ட கணவனை இருக்க கட்டி கொண்டு கதற ஆரம்பித்தாள் ரகு பயந்து போனான் திவ்யா என்னம்மா என்னாச்சு ஏன் இவ்வளோ நேரம் தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்த என்னாச்சு அழாதடா நான் தான் வந்துட்டேன்ல என்றபடியே அவளை அழைத்து அந்த அருவி ஒற்றையடி பாதையில் நடக்க துவங்கினான் திவ்யா விடாமல் கேவி கொண்டே இருந்தாள் இருவரும் காருக்கு வந்தனர் சுத்தமாக இருள் கவிழ்ந்து விட்டது குளிரின் வீச்சு அதிகமாகி இருந்தது பச்சை மூலிகை வாசமும் காற்றில் கலந்திருந்தது ஊதற்காற்றும் சற்றுமுன் நிகழ்ந்த கொடூர நிகழ்ச்சியும் சேர்ந்து 
திவ்யாவால் எதையும் கணவனிடம் விளக்க முடியவில்லை வாயை திறந்தால் பேச்சு வரவில்லை கண்களில் கண்ணீர் தான் பெருக்கெடுத்தது இட்ஸ் ஓகே டியர் ஏதாவது அனிமல்ஸை பார்த்து பயந்துட்டு அதான் தண்ணிக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டியா நான் ஒருத்தன் உன்னை இப்படி தனியாக விட்டுட்டு போயிருக்கக்கூடாது நனைஞ்சாலும் பரவாயில்லைன்னு உன்னையும் கூடவே அழைச்சிக்கிட்டு போயிருக்கணும் என்றபடி அவளை நிமிர்த்தி டவலால் அவள் தலையை துவட்டி விட்டு ஒரு பெரிய கம்பளையை எடுத்து அவளை சுற்றி மூடி தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்து கிளப்பினான் அவர்கள் கிளம்புவதையே பார்த்தபடி வெறி மின்னும் கண்களோடு அங்கிருந்த ஒரு மரத்திற்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கொலைகாரர்கள் இருவரும் அத்தியாயம் ஏழு மூன்று நாட்கள் காய்ச்சலில் விழுந்தால் திவ்யா அளவுக்கு அதிகமாக அறிவியல் நனைந்திருந்ததும் அளவுக்கு மீறிய பயமும் அவளை பேசவே விடாமல் செய்திருந்தது இயற்கையிலேயே பயந்த சுபாவம் கொண்டவள் ஆதலால் அந்த சம்பவத்திலிருந்து வெளிவரவே அவளுக்கு சில நாட்கள் ஆனது மயிலி அங்கேயே தங்கியிருந்து அவளை கவனித்து கொண்டாள் அவளது கவனிப்பில் திவ்யா உடல் தேறினாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ராஜேஸ்வரியும் திவ்யாவுடைய பெற்றோர்களும் கவலையாய் போனில் விசாரித்தனர் தாங்கள் வருவதாய் சொன்னதை ஏற்க திவ்யா மறுத்துவிட்டாள் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் சேர்ந்தாப்பில் ஃபால்ஸில் குளித்தது தான் ஃபீவர் வந்துடுச்சு இப்போ தேவலை மயிலி பக்கத்தில் இருக்கா இவரும் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிறார் இன்னும் எந்த பிளேஸும் போகலை பார்த்துட்டே வந்துடுறோமே என்று எல்லோரிடமும் சொல்லிவிட்டாள் வீட்டுக்கு போயிடலாமே என்ற கணவனுக்கும் இதே பதிலையே சொன்னாள் சில நாட்களில் முழுவதுமாக உடலும் மனமும் தேறினாள் அன்று நடந்தது கனவோ என்று கூட நினைக்கும்படி இருந்தது அவளுக்கு அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்படி ஒரு கொடூர கொலை நடந்திருக்கிறது எப்படி அது பேப்பர் மீடியா என எதிலும் வரவில்லை எல்லா பத்திரிகைகளையும் வரவழைத்து பார்த்தாள் எதிலும் அந்த கொலை பற்றிய ஒரு சிறு செய்தி கூட இல்லை குழப்பமாக இருந்தது அந்த பெண்ணின் முகம் தெரியவில்லை ஆனால் அந்த கொலைகாரர்களின் முகம் அவர்கள் முகம் இந்த ஜென்மத்தில் அவளால் மறக்க முடியுமா கணவன் ரகுநந்தனிடம் அவள் இதை சொல்லவில்லை வீணாக அவனை ஏன் கலவரப்படுத்த வேண்டும் என விட்டுவிட்டாள் அவர்களுக்கு தன்னை அடையாளம் தெரிந்திருக்குமோ சில நொடிகள் தான் அவளை பார்த்தார்கள் அதற்குள் அவள் திரும்பி ஓடி வந்து விட்டாள் எனவே தன்னை அவர்களுக்கு தெரியாது என நினைத்திருந்தாள் பாவம் அவளுக்கு தெரியாது அவர்கள் தன்னை சந்திக்க தன் கணவனே காரணமாவான் என்று அத்தியாயம் எட்டு அன்று ரகுநந்தனுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டிங் இருப்பதால் சேலத்திற்கு காலையிலேயே சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டான் ரெண்டு நாளில் வந்து விடுவதாகவும் தான் வரும் வரை மயிலியை கூடவே வைத்துக் கொள்ளவும் என சொல்லியிருந்தான் காலை மனோகர் தன் ஜீப்பில் அவளையும் மயிலியையும் சேர்வராயின் கோவிலுக்கு அழைத்துச் சென்றான் எல்லாம் மயிலியின் ஏற்பாடு வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கீகளம்மா வெளியில் செத்த வந்திகன்னா நல்லா இருக்கும் சேர்வராயின் மலை கோயில் சாமி எங்க குலதெய்வம் பாறையிலேயே அடுக்கி வச்சு கோயிலாக மாற்றியிருக்காக எங்க மூத்த மாறுக பக்கத்திலேயே காவேரி தாய்க்கும் கோயில் இருக்கு மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்கும் என்று மனோகரிடம் சொல்ல அவன் இருவரையும் அழைத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் ஏற்காட்டின் உயரமான மலைப்பகுதி அந்த சேர்வராயின் கோயில் இருக்கும் இடம்தான் பார்க்க சுற்றிலும் பசுமையாகவும் காற்று இன்னும் படு சுத்தமாகவும் இருந்தது கோவிலுக்கு சென்று விட்டு வீட்டுக்குள் திரும்பியவள் மனம் மிகுந்த உற்சாகமாக இருந்தது தோட்டத்தில் போடப்பட்டிருந்த செடிகளை பற்றி தோட்டக்காரனிடம் விசாரித்தாள் மறுநாள் நர்சரி போய் இன்னும் சில செடிகளை வாங்கி வர யோசனை சொன்னாள் வீட்டின் ஹால் படுக்கையறை மற்ற அறைகள் என எல்லாவற்றிற்கும் தனக்கு பிடித்த ஆகாய நில திரைச்சேலைகளை வரவழைத்து மாற்றினாள் சின்ன சின்ன இன்டீரியர் டிசைன்களை மாற்றி அமைத்தாள் அன்று காலை ரகுநந்தனிடமிருந்து ஃபோன் வந்தது திவிமா பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுடா அப்புறம் ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேலத்தில் அவங்களையும் மீட் பண்ணேன் அவங்க நம்ம மேரேஜுக்கு வர முடியல அதுதான் அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப்டர்நூன் வந்துடுவோம் இன்னைக்கு உன் கைவனத்தை காண்பி ஓகே ரெண்டு நாள் ஆச்சு உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு வந்து பார்த்துக்கிறேன் என்றபடி ஃபோனில் ஒரு மொத்தத்தை உதிர்த்து விட்டு பெருமூச்சுடன் வைத்தான் சிரித்து கொண்டே ஃபோனை வைத்தாள் திவ்யா சைனீஸ் சவுத் இண்டியன் என அவள் சமைத்த வேகத்தை பார்த்து மயிலே அசந்து போனாள் தனது கணவனுக்கு பிடித்த கருநீல சாஃப்ட் சில்க் சாரியில் சன்னமாக அலங்கரித்து கொண்டவள் ஃபோன் ஒலிக்கவும் போடி போய் எடுத்தாள் மறுமுனையில் மாமியார் ராஜேஸ்வரி உற்சாகமானாள் அத்த என்னம்மா திவ்யா எப்படி இருக்க உடம்பு இப்போ பரவாயில்லையா நல்லா இருக்கேன் அத்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே ஒன்றும் இல்லை அத்த ரகு பிஸ்னஸ் மீட்டிங் போனவன் வந்துட்டானா அவன் ஃபோன் ரீச் ஆகவே இல்லையே இப்போ வந்துடுவார் அத்த லன்ச்சுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் அத்தை அத்தை குரலில் சிறிது கவலை தெரிந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸா 
எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்மா தெரியல அத்த அவங்க சேலம்ல பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னு மட்டும் சொன்னார் மத்தியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு ரெடி பண்ணி வை அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார் அத்தை அப்படியா என்றபடி யோசனையுடன் ராஜேஸ்வரி சரிம்மா அவன் ஃப்ரீ ஆனதும் எனக்கு ஃபோன் பண்ண சொல் என்றபடி ஃபோனை வைத்து விட்டாள் இவளும் ரிசீவரை வைத்து விட்டு திரும்பியவள் சுளீர் என அதிர்ந்தாள் கண்கள் ரெண்டும் அப்படியே விரிந்தது நாக்கு மேலெண்ணத்துடன் ஒட்டி கொண்டது உடல் முழுதும் வியர்வையில் குளிக்க ஆரம்பித்தது பேச்சற்று பேயறைந்தவள் போல் அப்படியே செயலற்று நின்றிருந்தவள் முன்னே கைகளை குறுக்காக கட்டியபடியே ஒரு கோணல் சிரிப்புடன் நின்றிருந்தனர் அவர்கள் அந்த கொலைகாரர்கள் கண்களில் வெறி தெரிந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது ஹே ஹே திவ்யா என கணவன் சத்தமாக பிடித்து உழுக்கவும் தான் தன் சுய நினைவுக்கு வந்தாள் என்னங்க என்று குழறியவள் அவர்களை தேட அவர்களை காணவில்லை என்னங்க அவங்க 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 தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வா ஹாலில் உட்கார்ந்துருக்காங்க என்றபடி அவளை அழைத்து கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தான் அவர்கள் முகம் இப்போது புன்னகையுடன் இருந்தது திவ்யாவுக்கு கால்கள் பின்னியது தடுமாறினாள் ரகுநந்தன் அறிமுகப்படுத்தினான் நான் சொன்னேன்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேலம் இவங்க தான் இவன் நகுல் இவன் உபேந்திரா இவ தான் என் மனைவி திவ்யா கேட்டரிங் எக்ஸ்பர்ட் எப்படி என் செலக்ஷன் என்றான் கண்களை சிமிட்டியபடியே அவர்கள் அவளுக்கு வணக்கம் சொல்லி கொண்டே புன்னகைத்தனர் உன் செலக்ஷன் சூப்பர்டா உண்மையிலே உன் ஒய்ஃப் அப்சரஸ் தான் என்றான் நகுல் ஒரு மாதிரி குரலில் ரகு சிரித்தான் இன்டீரியர் டிசைனிங் கூட இவளுக்கு தெரியும் பாருங்க ஒரே நாளில் வீட்டையே தலைகிழா மாற்றிருக்கா என்று பெருமையாய் கூறினான் அடுத்த சில நிமிஷங்களில் டைனிங் டேபிளில் உட்கார்ந்து சாப்பிட துவங்கினர் மயிலி பரிமாறினாள் திவ்யா நிற்கவே முடியாமல் அவள் கால்கள் நடுங்க ஆரம்பித்தது தடுமாறி விழப்போனாள் ர ரகு என்னால் முடியல தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா என்றாள் கெஞ்சலாக ஓகேம்மா என்று அவளை ரூமுக்கு அழைத்து சென்று படுக்க வைத்து விட்டு திரும்பினான் என்னன்னே தெரியலடா போன வாரம் ஃபால்ஸுக்கு குளிக்க போனதுலேருந்து அவள் இப்படித்தான் இருக்கா என்று அவர்களிடம் பேசுவது துல்லியமாக இவள் காதில் விழுந்தது கடவுளே என்ன இவர் இப்படி உளறுகிறார் என நொந்து கொண்டாள் இந்த கொலைகார பாவிகள் என்னை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டார்களோ அப்படித்தான் இருக்கிறது பேச்சும் அவர்களது பார்வையும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்னையும் கொலை செய்து விடுவார்களோ அவள் உடல் விடவிடத்தது ரகுவிடம் சொல்லிவிடலாமா எப்படி ரகுவிடம் சொல்லுவது என்னவென்று சொல்லுவது ஏன் அப்போதே சொல்லவில்லை என கேட்டால் இல்லை இனியும் உண்மையை மறைக்கக்கூடாது கணவன் ரகுவிடம் சொல்லியே ஆக வேண்டும் என மனதிற்குள் முடிவு செய்து கொண்டவள் அவர்கள் கிளம்பும் வரை கண்களை மூடி படுத்திருந்தாள் பேச்சும் சிரிப்பு சத்தமுமாக இருந்துவிட்டு அவர்கள் கிளம்பிய சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ரகு உள்ளே வந்தான் எப்படிடா இருக்கு என்றான் பரிவாக இவளுக்கு கண்ணீர் முட்டி கொண்டு வந்தது ரகு ரகு என்றால் தழுதழுத்த குரலில் சொல்லு திவ்யா வந்து அவங்க அவங்க என இவள் ஆரம்பிக்கவும் ஹாலில் இருந்த டெலிஃபோன் கூப்பிடவும் சரியாக இருந்தது ஒரு நிமிஷம் என்றபடி ஃபோனை அட்டன் செய்ய எழுந்து போனான் ரகு அதே நேரம் சொத் என்று எதுவோ ஒன்று ஜன்னல் வழியாக அவள் இருந்த கட்டிலின் மேல் வீசப்பட்டது அதிர்ந்து போனவள் அதை பார்த்தாள் ஒரு பேப்பர் கல்லின் மீது வைத்து சுற்றப்பட்டிருந்தது நடுங்கும் கைகளால் அதை எடுத்து பிரித்தாள் படித்தாள் திவ்யா நீ கண்டதை உன் கணவனிடமோ வேறு யாரிடமோ சொல்ல முயற்சி செய்யாதே மீறினாள் உன் ரகுநந்தன் உனக்கில்லை என்று எழுதியிருந்தது மண்டையோட்டு அடையாளம் போட்டபடி கணவன் வரும் சத்தம் கேட்டதும் அவசர அவசரமாக அந்த பேப்பரை சுருட்டி ஜன்னல் வழியாக வெளியே வீசினாள் திவ்யா அவள் முகம் வெளிரி போயிருந்தது உள்ளே வந்த ரகு அவளை அணைத்து கொண்டே கேட்டான் என்னம்மா ஏதோ என்கிட்ட சொல்லணும்னு வந்த அது ஒன்றும் இல்லைங்க சும்மா என்றபடி சமாளித்தாள் இவர்களிடமிருந்து எப்படி தப்பிக்க போகிறேன் கடவுளே அத்தியாயம் பத்து அன்று காலை எஸ்டேட்டுக்கு வந்திருந்தாள் ரகுநந்தனுடன் வரிசையாய் பேரிக்காய் மரங்கள் நிறைந்த தோட்டம் சற்று தள்ளி கீழே புல்தரையில் பெரிய விரிப்பை விரித்து அதில் அமர்ந்திருந்தனர் வேலை செய்யும் பெண்களை வேடிக்கை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் ரகுநந்தன் மனோகர் வந்து அழைக்கவும் அவனுடன் செல்ல இவள் மட்டும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெண்கள் கூட்டத்தில் ஒரு வயதான பெண் சோகமே உருவாகி வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளிடம் ரெண்டு பெண்கள் ஏதோ கேட்பதும் அவள் சோகமாக ஏதோ பதில் சொல்வதும் கண்களை துடைத்து விட்டு கொள்வதுமாக தெரிந்தது 
இவளுக்கு ஏதோ ஒன்று தோன்றவே எழுந்து அவர்களை நோக்கி போனாள் அந்த பெண்களை கூப்பிட்டாள் அவர்கள் எஜமானியம்மா கூப்பிடுகிறார்களே வேலை செய்யாமல் என்ன பேச்சு என சத்தம் போடுவார்களோ என பயந்தபடியே வந்து நின்றனர் என்னங்க தாயி ஏன் அந்தமா அழறாங்க என்றால் அந்த வயதான பெண்மணியை சுட்டி காட்டியபடியே அதுவா தாயி அந்த அம்மாவோட பொண்ணு பத்து நாளா காணமாம் அதுதான் அழறாங்க இவளுக்கு சுருக்கென்றது எப்போதிருந்து காணமாம் அது சரியா தெரிலிங்கம்மா அந்த பொண்ணு சேலத்துல ஒரு ஆபீஸ்ல வேலைக்கு இருந்ததுங்க ஆறு மாசமா போயிட்டு இருந்தது அங்கேயே தங்கி இருந்தது வார வாரம் இங்கே வந்துட்டு போகும் இப்போது ரெண்டு வாரமாக காணலை ஃபோனும் பண்ணலையாம் தங்கி இருந்த இடத்துல விசாரித்தா அங்கேயும் வரலைங்கிறாங்களாம் ஹம் என்னவோ புருஷன் போன பின்னாடி ஒத்த ஆளாக காட்டில் சுள்ளி பொறுக்கி வளர்த்து அந்த பொண்ணை ஆளாக்கிச்சு பாவம் ஆயிடுச்சு ஆம்பளை இல்லாத ஓடு என்று அங்கலாய்த்தாள் அந்த பெண் பேர் என்ன என்றால் திவ்யா அந்த அம்மா பேர் நீலாயிங்க காணாமல் போன அவங்க பொண்ணோட பேர் என்ன ஓ அது பேர் காவேரிங்க அந்த நீலாயை தனியாக அழைத்து விசாரித்தாள் திவ்யா சந்தேகமே இல்லாமல் அவள் கொலையை பார்த்த மறு நாளிலிருந்துதான் அந்த பெண் காணாமல் போயிருக்கிறாள் முதல் நாள் மதியம் வரை அவள் தன் தாயுடன் இருந்திருக்கிறாள் சேலத்திற்கு கிளம்பியவள் வந்து சேர்ந்து விட்டதாக வழக்கமாக தரும் தகவல் கூட அன்று வரவில்லை மறுநாளும் எந்த தகவலும் இல்லை எப்போதும் தங்குமிடம் போனதும் தன் தாய்க்கு தகவல் தெரிவிப்பவள் பத்து நாட்களாக அவளை பற்றி எந்த தகவலும் தெரியவில்லையாம் உங்க பொண்ணு சேலத்துல எந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தாங்கன்னு தெரியுமா அம்மா அது எனக்கு பேர் வாயில வரலைங்கம்மா என்றவள் எழுந்து வீட்டிற்கு போய் ஒரு கவரை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் சேலத்தில் இருக்கும் ஒரு டீ ஏற்றுமதி கம்பெனியினுடையது அதில் அவளுக்கு குவாலிட்டி சூப்பர்வைசர் வேலை என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது சம்பளம் மாதம் எட்டாயிரம் ரூபாய் என்றிருந்தது கம்பெனியின் பெயரை பார்த்தாள் பிரீஸ் டீ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்றிருந்தது கவலைப்படாதீங்கம்மா என் கணவர்கிட்ட சொல்லி உங்கள் பொண்ணை தேட சொல்லி போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடலாம் என அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லியவாறே எஸ்டேட்டிற்கு வந்தவள் யோசனையில் ஆழ்ந்தாள் அந்த பெண் காவேரியின் புகைப்படம் வீட்டில் இருந்ததை பார்த்திருக்கிறாள் அந்த முகத்தை பார்த்ததாக நினைவில்லை இருந்த பெண்ணின் முகமும் இவளுக்கு தெரியாது பின் எப்படி இவள்தான் அவளா என தெரிந்து கொள்வது இவளுக்கு ஒரே குழப்பமா இருந்தது ரகுநந்தன் வந்து அவனுடைய பிஸ்னஸ் விஷயமாக போனில் பேசி கொண்டிருந்தவன் அவள் யோசனையா இருப்பதை பார்த்துவிட்டு போனை வைத்துவிட்டு அவளிடம் வந்தான் என்ன திவ்யா யோசனை ஒன்னும் இல்லைங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல அன்னைக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்களே ஆமா நகுல் உபேந்திரா அவங்களுக்கு என்ன அது அவங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்றாங்க டீ எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அவள் நிமிர்ந்தாள் இங்கிருந்து டீ எஸ்டேட் ஓனர்ஸ் கிட்ட மொத்தமாக வாங்கி அதை பெஸ்ட் குவாலிட்டி டீயாக மாற்றி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அமோகமாக போயிட்ருக்கு டர்ன் ஓவர் ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நானும் அவங்க கூட பார்ட்னர் ஆகிக்கலாம்னு தான் அது சம்மந்தமாக சேலம் போயிட்டு வந்துட்ருக்கேன் திவ்யா நடுங்கும் குரலில் கேட்டாள் அவங்க கம்பெனி பேர் என்ன ரகுநந்தனின் உதடு அசைந்தது பிரீஸ் டீ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தியாயம் பதினொன்று திவ்யாவுக்கு புரிந்துவிட்டது தன் ஆபீஸில் வேலை பார்த்த பெண்ணை இங்கே வைத்து கழுத்தறுத்து கொலை செய்திருக்கிறார்கள் பிணத்தை எங்கோ புதைத்தோ அல்லது மலை பள்ளத்தாக்கில் வீசியோ டிஸ்போஸ் செய்திருக்கலாம் அதனால் தான் கொலை விவரம் வெளியே தெரிய வரவில்லை அந்த ஏழை தாயும் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூட தெரியாமல் அழுது கொண்டு தன் பெண் வந்துவிடுவாள் என நம்பி கொண்டிருக்கிறாள் இவர்கள் என்னவென்றால் ஆட்டை அறுப்பது போல் ஒரு பெண்ணை கதற கதற அறுத்து போட்டுவிட்டு எப்படி எதுவும் நடக்காமல் என்னை மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் திவ்யாவுக்கு சிறிது கோபம் வந்தது இவர்கள் என்ன செய்வது எப்படி இவர்களிடமிருந்து நான் தப்பிப்பது கொலையான பெண்ணிற்கு எப்படி நியாயம் கிடைப்பது மறுநாள் முழுக்க இதே சிந்தனையுடன் இருந்தவள் காலிங் பெல் அலரும் சத்தம் கேட்டு கதவை திறந்தாள் தூக்கி வாரி போட்டது நகுல் இழித்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் என்ன திவ்யா என்ன உள்ளே கூப்பிட மாட்டியா என்றான் ஒருமையில் மயிலையும் அன்று சீக்கிரம் கிளம்பிவிட்டாள் ரகுநந்தனும் காலையில் கிளம்பியவன் இன்னும் வரவில்லை இவளுக்கு வியர்த்தது திக்கியபடியே கேட்டாள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஏன் என்னை இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க நகுல் ஒரு கோணல் சிரிப்பை உதிர்த்து கொண்டே சொன்னான் வரக்கூடாத இடத்துக்கு வந்து பார்க்கக்கூடாததை பார்த்துட்ட நான் ஒன்றை தேடி துரத்தியபடி வந்தேன் நீ சாமர்த்தியமாக அருவிக்குள்ளே போய் மறைஞ்சிக்கிட்ட 
உன் புருஷன் ரகுநந்தனோட குரல் கேட்ட நான் போய் மறைஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் வந்ததும் நீயும் வெளியில் வந்த காருக்கு போனீங்க அப்போ தான் நீ எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரகுநந்தனோட மனைவின்னே தெரிஞ்சுது நீ போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பேன்னு நினச்சோம் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் பதிவாகலை அட்லீஸ்ட் உன் புருஷன் கிட்டையாவது சொல்லியிருப்பேன்னு நினச்சி அவன்கிட்ட வழிய போய் பேச்சு கொடுத்தோம் நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே எங்களை வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணினான் எங்களை பார்த்ததுமே நீ பேயறிஞ்ச மாதிரி நின்ன அப்போவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீ எங்களை நல்லாவே அடையாளம் தெரிஞ்சிருக்கேன்னு உன்னையும் விட்டு வைக்க கூடாதுன்னு தான் நினச்சோம் ஆனால் என்றபடி அவளை பார்த்தான் அவன் பார்வை அவள் மேல் மேய்ந்தது அவளுக்கு நெஞ்சை அடைத்தது திகிலுடன் அவனை பார்த்தாள் ஆனா அவன் அசிங்கமாக சிரித்து கொண்டே சொன்னான் சுட்டு விரலை அவளை நோக்கி நீட்டிக்கொண்டே நீ எங்களுக்கு வேணும் அதனால தான் உன்னை விட்டு வச்சிருக்கோம் என்றான் அந்த ஊரின் மொத்த இடியும் தன் தலைமேல் விழுந்தது போல் அப்படியே அதிர்ந்து போய் உட்கார்ந்திருந்தாள் திவ்யா அத்தியாயம் பனிரெண்டு நீ எங்களுக்கு வேணும் எப்பவும் நாங்கள் கேட்கும் போதெல்லாம் வரணும் அதனால தான் உன் புருஷனை எங்கள் பார்ட்னராக சம்மதிக்க வச்சோம் அப்போ தானே நீ எங்கள் கண்காணிப்பில் இருக்க முடியும் நீ முரண்டு பிடிச்சா உன் புருஷன் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் செத்து போயிடுவான் எப்படி வசதி வே வேண்டாம் என அலறினாள் திவ்யா கண்களில் கண்ணீர் துளிர்த்தது அவர் ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னா நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும் கே கேட்குறேன் நாளைக்கு காலையிலேயே உன் புருஷனை பிஸ்னஸ் டீலிங்காக திருநெல்வேலி அனுப்பிடுவோம் கூட எங்கள் மேனேஜரும் போவான் அவன் அந்த பக்கம் போனதும் நாங்கள் இங்கே வந்துடுவோம் வீட்டில் யாரும் இருக்கக்கூடாது மேனேஜர் வாட்ச்மேன் தோட்டக்காரன் சமையல்காரி யாருமே எல்லோரையும் அனுப்பிச்சிடு நாங்கள் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு வருவோம் நீ தயாராயிரு எல்லாத்துக்கும் நீ முரண்டு பிடிச்சா அங்கே எங்கள் மேனேஜர் கஸ்டடியில் இருக்க உன் புருஷன் போனமாக தான் திரும்புவான் என்றபடியே எழுந்து வாசலை நோக்கி நடந்தவன் நின்றான் திரும்பினான் அப்புறம் ஒரு விஷயம் நீ கஷ்டப்பட்டு துப்பறிஞ்சு கண்டுபிடிச்சியே அந்த பொண்ணு காவேரி காணாமல் போனவ அவளைத்தான் அன்னைக்கு நாங்கள் கொலை செஞ்சோம் உச்சபட்சமாக திக்கன அதிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் ஏ ஏ அவளை கொலை பண்ணோன்னு கேட்குறியா அவள் உபேந்திராவை காதலிச்சா தெய்வீக காதல் அவனும் அவளை காதலிக்கிற மாதிரி நடித்து ஜாலியாக இருந்தான் அவளும் வயத்தில் வாங்கிக்கிட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி நச்சரிச்சா இல்லைனா நாங்கள் டீ எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ன்ற பேரில் பண்ணுற கஞ்சா கடத்தல் பிஸ்னஸை போலீஸில் சொல்லிடுவேன்னு மிரட்டினா எங்களுக்கே தெரியாமல் எங்களை வேவு பார்த்துருக்கா அப்படிங்கிறதே அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் விடுவோமா எங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரே விஷயம் எவிடன்ஸ் அதுதான் அன்னைக்கு அங்கே அவளை நைஸாக கூட்டிகிட்டு வந்து கழுத்தறுத்து கொலை செஞ்சு பள்ளத்தாக்கில் வீசிட்டோம் ஒரு எலும்பு கூட தேராது யாராலையும் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது ஆனால் நீ அதை பார்த்துட்ட அதுக்கான தண்டனை தான் இனிமே நீ அனுபவிக்க போகிற என்றபடி கிளம்பி போயே போய்விட்டான் உட்கார்ந்தது உட்கார்ந்தபடி திவ்யா அப்படியே சிலையாக அமர்ந்திருந்தாள் இனம் புரியாத திகில் அவளை சூழ்ந்து கொண்டது அத்தியாயம் பதிமூன்று அவன் சொன்னது போலவே இங்கே ரகுநந்தன் மதியம் மூன்று மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி விட்டான் சாரி டியர் இந்த ஒரு தடவை தான் உன்னை விட்டுட்டு போகிறேன் நாளைக்கு வந்துடுவேன் கூட மனோகரும் வர்றான் நீ மயிலையே துணைக்கு வச்சுக்கோ வாட்ச்மேன் தோட்டக்காரன் இங்கே தான் இன்னைக்கு இருப்பாங்க நான் சொல்லிட்டேன் என்றபடியே அவள் கன்னத்தில் முத்தம் பதித்தவன் திடுக்கிட்டான் சூடான கண்ணீர் கோடுகள் அவள் கன்னத்தில் இருந்து இறங்கி கொண்டிருந்தது திவி திவ்யாமா அழறியா இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வந்துடுவேன் அழாதேடா என்றபடி அவளை தேற்றிவிட்டு காருக்கு வந்து ஸ்டார்ட் செய்தான் டாட்டா காண்பித்தான் நடைப்பினம் போல நடந்து வந்து அவன் கார் கண்ணுக்கு மறையும் வரை காத்திருந்து விட்டு உள்ளே வந்தாள் வேலைக்காரர்கள் எல்லோரையும் அழைத்து மறுநாள் வரும்படி சொல்லி அனுப்பிவிட்டாள் தன் மேஜையில் உட்கார்ந்து அந்த கடிதத்தை எழுத ஆரம்பித்தாள் என் சாவுக்கு யாரும் காரணம் இல்லை என ஆரம்பித்து கையெழுத்தை போட்டு கடிதத்தை அந்த டிராயரில் வைத்தாள் அப்படியே எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாளோ தெரியாது ஏழு மணி ஃபோன் ஒலித்தது எடுத்தாள் மறுமுனையில் ரகுநந்தனின் உற்சாகமான குரல் திவ்யா டாலிங் நான் கிளம்பிட்டேன் உன் ஞாபகம்தான் எனக்கு சீக்கிரம் இந்த டீலிங்கை முடிச்சுட்டு உன்னை பார்க்க ஓடி வந்துடுவேன் இவள் சிரித்தாள் சொன்னாள் ஐ லவ் யூ ரகு கண்ணீருடன் ஃபோனை வைத்தாள் அடுத்த ஃபோன் ஒலித்தது எடுத்தாள் உபேந்திரா என்னம்மா அப்சரஸ் உண்மையிலே நீ அப்சரஸ் தான் இப்படி வந்து எங்கள் வலையில் தானாக சிக்கியிருக்கியே எங்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான் நகுல் உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் சொன்னபடி நீ கேட்டால் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது 
ஜாலியாக இருக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்க உன் புருஷன் இப்போ எங்கள் கஸ்டடியில் ஒன்பது மணிக்கு தயாராயிரு அன்னைக்கு நாங்கள் வந்தப்போ உடுத்திருந்தையே கருணையில் நிறு சில்க் சாரி அதை கட்டிக்கோ சும்மா தேவத மாதிரி இருப்ப ஒன்பது மணிக்கு டான்னு வந்துடுவோம் என்றபடி ஃபோனை வைத்தான் ரிசீவரை கையில் வைத்து கொண்டே அப்படியே சிறிது நேரம் யோசித்தாள் சென்று தான் எழுதி வைத்த கடிதத்தை கிழித்து போட்டால் சுக்கு நூறாக நான் மட்டும் மேன்ஸ் ஆக வேண்டும் சமையலறைக்கு சென்று அந்த கத்தியை எடுத்தாள் தன் புடவை தலைப்பில் மறைத்து கொண்டாள் வரட்டும் அவர்கள் வந்ததும் அவன்களை குத்திவிட்டு தானும் குத்தி கொண்டு சாக வேண்டும் இந்த கொலைகாரர்களின் கையில் சிக்கக்கூடாது அவர்களை உயிரோடு விட்டு வைத்தால் இன்னும் பல பெண்களின் வாழ்வை நிர்மூலமாக்கி விடுவார்கள் இந்த ஜென்மத்தில் கணவனுடன் சேர்ந்து வாழ தனக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லை என நினைத்ததும் அழுகை குமரி கொண்டு வந்தது திவ்யாவிற்கு அழுது தீர்த்தாள் அப்படியே தூங்கிவிட்டாள் நேரம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது ஏழு எட்டு ஒன்பது திக் திக் மனதுடன் காத்து கொண்டிருந்தாள் ஒன்பது முப்பது பத்து எங்க காணும் குழப்பமானாள் ஒன்பது மணிக்கே வருவதாய் சொன்னார்களே பதினொன்று பனிரெண்டு ஏன் வரவில்லை ஒருவேளை இனிமேல் வருவார்களா அல்லது மனது மாறிவிட்டதா அவர்களுக்காவது மனது என ஒன்று இருப்பதாவது நேரம் நள்ளிரவு ஒன்றை தொட்டது யோசித்து கொண்டு அப்படியே கண்ணயர்ந்தாள் திவ்யா திடீரென கேட்ட காலிங் பெல் சத்தத்தில் தூக்கி வாரி போட்டு கொண்டு திடுக்கிட்டு விழித்தாள் மணியை பார்த்தாள் நேரம் இரண்டு மணி கத்தியை கையில் இறுக்கி பிடித்தாள் வந்து விட்டார்களா கடைசியில் வந்தே விட்டார்களா பாவிகள் ஆத்திரம் பொங்க கதவை திறந்தவள் அதிர்ந்து போய் அப்படியே நின்றாள் கையில் இருந்த கத்தி நழுவி டன் டனார் என ஓசையுடன் கீழே விழுந்தது வாசலில் ரகுநந்தன் நின்று கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் பதினான்கு திவ்யாவுக்கு எல்லாம் கனவு போல் இருந்தது மாமியார் ராஜேஸ்வரி அம்மா அப்பா என எல்லோரும் வந்திருந்தனர் எஸ்டேட் பங்களா கலகலவென இருந்தது அன்று என்ன நடந்தது யோசித்து பார்த்தாள் அந்த கொலைகாரர்களை எதிர்பார்த்து கதவை திறந்தவள் முன்னாள் ரகுநந்தன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டதும் அதுவரை தன்னை அழுத்திய அத்தனை சுமைகளும் நெஞ்சை விட்டு விலகி ஓட அப்படியே கணவன் மேல் மயங்கி சாய்ந்தாள் மறுநாள் காலை கண் விழித்தவள் அருகில் அனைவரும் அமர்ந்திருந்தனர் டாக்டர் ராஜேஸ்வரியிடம் பேசி கொண்டிருந்தார் இவள் கண் விழிப்பதை பார்த்ததும் மயிலி உற்சாகமாக கத்தினாள் அம்மா முயிச்சிட்டாங்க முயிச்சிட்டாங்க எல்லோரும் அவள் அருகில் சென்றனர் திவ்யாவின் அம்மா தலையை கோதினாள் இப்போ எப்படிரா கண்ணா இருக்கு அம்மா எப்பமா வந்தீங்க அதெல்லாம் நாங்கள் ஏழை மானி கிளம்பி வந்துட்டோம் மாப்பிள்ள தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணினார் எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் தாங்கலை உடனே கிளம்பி வந்துட்டோம் திவ்யா ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தாள் நேற்று தான் இருந்த இருப்பெண்ண இப்போது உள்ள நிலை என்ன ராஜேஸ்வரி பக்கத்தில் வந்தாள் என்னம்மா திவ்யா ஒன்றும் புரியலையா நான் பாட்டியாக போகிறேன் என்றாள் வாய்க்கொள்ளா சிரிப்புடன் குபீரென மலர்ந்தாள் திவ்யா சட்டென திரும்பி கணவனை பார்த்தாள் அவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் முகம் சிவந்தது அடுத்து வந்த சில நாட்களில் அவளை தரையிலேயே விடவில்லை யாரும் தாங்கு தாங்க என தாங்கினார்கள் அவசரப்பட்டு சாக நினைத்தோமே வயிற்றில் எங்கள் குழந்தை வளர்வது கூட தெரியாமல் அன்று எப்படி ரகுநந்தன் அங்கு வந்தான் அந்த கயவர்கள் என்ன ஆனார்கள் யாரிடம் கேட்பது அவர்களை பற்றி கணவனிடம் எப்படி கேட்பது தனிமை கிடைத்ததும் கணவனிடம் அது பற்றி கேட்டாள் அன்னைக்கு ஊருக்கு போகிறேன்னு சொல்லி ஏழு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நைட் ரெண்டு மணிக்கு வந்து நின்னீங்களே ஏன் திருநெல்வேலி போகலையா என்றாள் கேள்விக்குறியுடன் அதை கேட்டதும் ரகுநந்தனின் முகம் இறுகியது அந்த பிஸ்னஸே ஒரு ஃபேக் அவங்க டீ எக்ஸ்போர்ட்ஸுங்கிற போர்வையில் போதை பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அன்னைக்கு நைட் ஆஃபீஸில் ரெய்ட் நடந்தது இது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது இதை தெரிஞ்ச அவங்க போலீஸ் துரத்தினதுக்கு பயந்து காரில் ரொம்ப வேகமாக போயிருக்கிறாங்க மலைப்பாதையில் பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆகி கார் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்துடுச்சு ஸ்பாட்லேயே ரெண்டு பேரும் காலி ஒரு எலும்பு கூட தேரலை என்றவன் அவங்களையெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லிக்கவே வெட்கமாக இருக்குது ஆரம்பத்திலேயே அவங்கள பற்றி அம்மாவுக்கு அபிப்பிராயம் இல்லை அவங்க கூட சேராதன்னு சொல்லுவாங்க நான் தான் கேட்கலை நல்ல வேலை நான் இன்னும் அவங்க கூட எந்த பிஸ்னஸ் தொடர்பும் ஏற்படுத்திக்கலை இல்லைனா கேஸ் என் மேலேயும் பதிவாகி இருக்கும் அன்னைக்கு நைட்டே கிளம்பி வந்துட்டேன் ஆனால் நைட்டு நான் வந்ததும் யாரோ திருடன் வந்துட்டான் நினச்சி கையில் கத்தியோடு நின்னியே அதுதான் அன்னைக்கு ஹைலைட் என்று சிறு சிறு என்று சிரித்தான் 
அன்று தான் இருந்த நிலையை மனதிற்குள் எண்ணி பார்த்தாள் திவ்யா அப்போது கூட பகீர் என்றது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்திலிருந்து அவள் தப்பித்திருக்கிறாள் அதோடு அவள் கணவனும் நன்றி இறைவா அப்படியே கணவன் மேல் சாய்ந்தாள் அவள் தலையை வருடி கொடுத்தான் ரகுநந்தன் அத்தியாயம் பதினைந்து ராஜேஸ்வரி தாழ்ந்த குரலில் ஃபோனில் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அதெல்லாம் சரிதான் டிஜிபி சார் நான் தான் உங்களுக்கு தகவல் கொடுத்து அந்த நகுல் மற்றும் உபேந்திரா டீ பிஸ்னஸ் என்ற பேரில் கஞ்சா கடத்துறாங்கன்னு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணினேன் ஏன்னா அந்த பசங்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டது எதுவும் அவ்வளவா சரியில்லை என் அவங்க கூட சேரக்கூடாதுன்னு தான் அவனை இந்த பக்கமே வராமல் தடுத்து வச்சுருந்தேன் அவன் என்னடான்னு அவங்க கூடவே பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னு கிளம்பிட்டான் எனக்கு பகீர் நடிச்சு ஆதாரம் இல்லாமல் அவன் எதையும் நம்ப மாட்டான் அதனால தான் அவனாக தெரிஞ்சுக்கட்டும்னு நான் உங்களுக்கு நான் சேகரித்த தகவலை வச்சு இன்ஃபார்ம் பண்ணினேன் அவனுங்க சுயரூபமும் வெட்ட வெளிச்சம் ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்படி போலீஸ் துரத்துனதில் கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்துருவாங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல என்றபடி பேசிக்கொண்டிருந்த அம்மாவை கடந்து வெளியில் வந்தான் ரகுநந்தன் எஸ்டேட் இருந்த அந்த பெரி தோட்டத்திற்கு வந்தான் அந்த பேப்பரை எடுத்தான் தன் சட்டை பையிலிருந்து அது முதல் நாள் அவன் நகுலையும் உபேந்திராவையும் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தபோது அவர்கள் அவளிடம் கல்லை வைத்து வீசிய பேப்பர் அதை மீண்டும் படித்து பார்த்தான் சாரி நகுல் அண்ட் உபேந்திரா நீங்கள் என்னைக்கு என் வீட்டிற்கு வந்தீங்களோ அப்போவே திவ்யா பயப்பட ஆரம்பித்ததை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் கேட்டதுக்கு அவள் எதுவும் சொல்லாமல் மழுப்பினா அன்னைக்கு அருவியில் இருந்து வந்ததுலேருந்து அவன் நார்மலாக இல்லை எதையோ பார்த்து பயந்திருந்தா அவளை மேலும் பயப்படுத்த வேண்டாமேன்னு நானும் மேற்கொண்டு எதுவும் கேட்டு தொந்தரவு பண்ணலை கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தவள் உங்களை பார்த்த அன்னைக்கு அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்னதும் எனக்கு சந்தேகம் வந்தது உங்கள் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேசக்கூட செய்யாமல் உள்ளே போயிட்டா அன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் தோட்டத்தில் யோசனையோடு நடந்துக்கிட்டு இருந்தப்போ தான் இந்த பேப்பர் என் கண்ணில் பட்டது எடுத்து பார்த்தேன் பார்த்ததுமே தெரிஞ்சது அது உபேந்திராவோட கையெழுத்துன்னு எந்த விஷயத்தை வெளியில் சொல்லக்கூடாதுன்னு நீங்கள் மிரட்டுறீங்க திவ்யாவன்னு எனக்கு புரியலை தொடர்ந்து மனோகர் மூலமாக உங்களையும் தோட்டக்காரன் முனுசாமி மூலமாக திவ்யாவையும் கண்காணிக்க ஆரம்பித்தேன் அடிக்கடி வலியை வந்து என்னை உங்களோட எல்லா பிஸ்னஸ் விஷயங்களுக்கும் வர சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிச்சிங்க என்னை உங்களோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னராக ஆக சொல்லி கம்பல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க நானும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி நடிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் அன்னைக்கு நான் இல்லாதப்போ நகுல் வீட்டுக்கு வந்து திவ்யாவே மிரட்டிட்டு போன விஷயம் தோட்டக்காரன் முனுசாமி மூலமாக என் காதுக்கு அச்சரம் பிசகாமல் வந்து விழுந்தது எல்லா உண்மையும் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போ தான் தெரிஞ்சது திவ்யா ஏன் இவ்வளோ பயந்து நடுங்கிறான் நண்பன் மனைவின்னு கூட பார்க்காம இவ்வளோ கேவலமாக நடந்துக்க பார்த்த உங்களை இனிமே சும்மா விடலாமா அதுதான் நான் கிளம்புற மாதிரி கிளம்பி திரும்பி உங்கள் காரை ஃபாலோ பண்ணி வந்தேன் சேலத்தில் இருக்கும்போதே உங்கள் காரில் உங்களுக்கு தெரியாமல் பிரேக் ஒயரே பிடுங்கி விட்டேன் என்னை ட்ரெயின் ஏற்றி விட்டுட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் திரும்பி என் வீட்டிற்கு வருவீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் நினச்ச மாதிரியே பதினெட்டாவது ஹேர்பின் பெண்டில் உங்கள் கார் தலை குப்புற விழுந்ததை இறங்கி நின்று ரசித்து பார்த்துட்டு கிளம்பிட்டேன் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு கேடு இதில் நானே எதிர்பார்க்காத ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா என் அம்மா உங்கள் அண்டர் வேர்ல்டு பிஸ்னஸ் பற்றி போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணது ஸோ போலீஸ் உங்களை துரத்துறாங்கன்னு நினச்சி வேகமாக காரில் போன நீங்கள் விபத்துக்குள்ளாகி பரலோகம் போயிட்டீங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க இல்லைனாலும் திவ்யா தன் கையால் உங்களை கொண்டுட்டு தானும் தற்கொலை பண்ணிக்கிறதா இருந்திருக்கா இனி என் திவ்யா எந்த திகிலும் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருப்பா என் குழந்தையும் என்று மனதிற்குள் நினைத்தபடி அந்த பேப்பரை சுக்கல் சுக்கலாக கிழித்து எறிந்தான் ரகுநந்தன் முற்றும் எப்படி இருந்தது இந்த கதை இது ஒரு கிளைமேக்ஸ் இன்னும் ரெண்டு கிளைமேக்ஸ் என்னவாக இருக்கலாம்னு நீங்கள் யூகிச்சு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு த்ரில்லர் கதையில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்